हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जराना एकेडमी तो जैसे आप जानते हैं कि क्लास नाइन्थ आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फोर उसकी जो हमने थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज फोर ई के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं काफी बड़ी एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज के अंदर एटलीस्ट हमारे पास ट्वेंटी थ्री है और आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ट्वेल्व क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हाँ ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं so, देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द कॉबलेंट बॉन्ड एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉबलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द सिमिलर एटम्स या डिसिमिलर एटम्स बहुत सिंपल है हमने स्टडी किया था बेटा मान लीजिए कि मेरे पास एक एटम है एक्स और दूसरा मान लीजिए कि मेरे पास वाई है ठीक है अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जो एक्स है इसके आउटरमोशल में कुछ इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोशल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं अब बात सिर्फ ये है कि अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए उनके आउटरमोशल में एट एट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो वैसा करने के लिए अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं तो जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो हमारा कॉवलेंट बॉन्ड या मोलिकुलर बॉन्ड होता है देखिए वही डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू कम्बाइनिंग आइटम्स बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द कॉबलेंट बॉन्ड तो ये बहुत अच्छे एग्जांपल आपको दिया हुआ है क्लोरीन का हम डिस्कस कर चुके थे Cl2 जिसमें दो क्लोरीन के आइटम आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं या HCl इसमें भी ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ठीक है अब हम करेंगे बेटा अपना दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉबलेंट बॉन्ड कैन बी सिंगल डबल और ट्रिपल कॉबलेंट बॉन्ड सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन ईच देखिए सिंपल सी बात है एक बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मतलब डबल बॉन्ड के लिए हमें फोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें तीन इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी ठीक है तीन नहीं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लेकिन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर इसमें दो पेयर है इसमें एक पेयर है इसमें तीन पेयर है ठीक है गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप Uh, सबसे बड़ी एग्जांपल आपको देता हूं जैसे कि अगर सिंगल कॉलम बॉन्ड की बात करूं तो मेरे पास हाइड्रोजन इज वेरी गुड एग्जांपल जिसके अंदर हाइड्रोजन अपने हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट करता है डबल बॉन्ड की बात करें तो uh, इसका अच्छा एग्जांपल है ओ टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्रिएट करता है एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन अच्छा एग्जाम्पल है जिसके अंदर नाइट्रोजन अपने ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ ठीक है तो बहुत सिंपल है आसानी से आप ये कर सकते हैं फिर आता है बेटा कि शो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इथीन मॉलिक्यूल इथाइन मॉलिक्यूल्स देखिए आई अंडरस्टैंड आपने इथीन और इथाइन के बारे में इतना शायद नहीं पढ़ा होगा बट मैं आपको समझा देता हूं बेटा क्या चीज़ है ये इथीन वो होता है जिसमें दो कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और इथाइन वो होता है जिसमें दो कार्बन आइटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता है हर कार्बन के अंदर हमें इन टोटल चार इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होता है तो दो तो ये इसके साथ कर ही रहा है एक हाइड्रोजन के साथ करेगा ये हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तो इस टाइम अगर आप देखें तो कार्बन के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयर हो चुके हैं सो देर फॉर ये इथिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है इथाइन के लिए क्योंकि ऑलरेडी इसके तीन जो हैं और इसके भी तीन आपस में शेयर हो चुके हैं तो अब सिर्फ एक ही मुझे एक्स्ट्रा दिखाना है तो इस तरीके से बेटा आप उसको मैं दिखा सकता हूँ टेंथ क्लास के अंदर तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाई है उसमें काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी तो उसमें यही सब बातें मैंने करी हैं और बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि एग्जैक्टली exactly ये क्या होता है और कैसे होता है फिर आता है एन एलिमेंट ए हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट शेल तो ये हाइड्रोजन के अलावा कोई नहीं हो सकता वन एच वन तो इसके ऑटोमोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इट कम्बाइंस विद एलिमेंट बी हैविंग सेवन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल सेवन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल तो इसके अंदर दस पहले इलेक्ट्रॉन पहले दो शेल में दस इलेक्ट्रॉन टोटल हो चुके हैं तभी बाद में सेवन है तो मतलब सेवनटीन क्लोरीन ही होता बेटा जिसका नंबर 17 होता है आपका वट एवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑब्वियस सिंगल कॉबलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली में एक और इलेक्ट्रॉन चाहता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्लोरीन अपने आप अपने लिए भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और एस आपका जो मोलिकल है वो क्रिएट होता है तो ये आपका सिंगल कॉबलेंट बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है बहुत सिंपल है आराम से बेटा आप इनके आंसर
एलिमेंट एलिमेंट विच कैन फॉर्म ट्राइवेलेंट आय ट्राइवेलेंट वो होता है जिसके पास एटलीस्ट तीन इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी हो ठीक है तो ट्राइवेलेंट आय ट्राइवेलेंट तो तीन की डेफिशियंसी हो या तीन आपके पास इलेक्ट्रॉन हो रहा इनमें से चेक करें ऑडोशन में तीन हो राइट तो इन सब में फोर की बात करें तो इसका टू टू बनेगा नहीं हो सकता एट की बात करें तो थ्री एंड फाइव बनता है आपके पास राइट थ्री एंड फाइव रुको इसको देखने दो मुझे ध्यान से ट्राइवेलेंट आयन आपका है ना तो फोर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने तो टू एंड टू एट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो टू एंड सिक्स नॉट फाइव सिक्स होता है टेन की बात करूंगा तो टू एंड एट 15 की बात करूंगा तो आएगा 2, 8 एंड 5 तो इसमें तीन की डेफिशिएंसी चल रही है यस तो ये इसका सही आंसर है 19 की बात करूंगा तो 2, 8, 8 एंड 1 तो ये आपके पास बनेगा तो देखिए क्या था कि ट्राइवेलेंट आयन की बात करें तो ऑब्वियस है पहले का जो आंसर है आपको दिया ही हुआ है यहाँ पे देखो 15 इसका सही आंसर है एन एलिमेंट विद फोर शेल्स देख सकते हो नाइनटीन वाला ही है जिसमें फोर शेल्स है तो नाइनटीन इसका सही आंसर है एलिमेंट विद सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो देखिए ये वाला है तो ये आपका हो गया नेक्स्ट है एलिमेंट विच डज नॉट फॉर्म आयन ऑब्वियस है ये वाला है क्योंकि जिसका आउटरमोशन में एट इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हो जाए वो स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है और उसमें आ, कभी भी ऐसा मतलब वो कभी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है ना लेता है तो इसलिए आयन नहीं बन सकते बेटा इसके ठीक है सो so, ये इसका बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर है अब हम कहते हैं बेटा कि इफ इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग एडेड टू एन एलिमेंट वाई देन Is why getting oxidized or reduced? Answer of course reduced है अगर आपके इलेक्ट्रॉन एड हो रहे हैं तो रिड्यूज होता है अगर इलेक्ट्रॉन जाए तो वो ऑक्सीडाइज होता है जब एक इलेक्ट्रॉन वाई में एड करूंगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रोलिस के दौरान जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है वो उस तरफ हमेशा माइग्रेट करेगा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर कहता है द एलिमेंट एक्स वाई एंड जी हैव एटोमिक नंबर सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व रेस्पेक्टिवली तो कहता विच वन फॉर्म्स एन एन आयन एंड विच वन फॉर्म्स फॉर्म कटायन बट पहले तो समझो कि आपका जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको कटायन कहते हैं मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम एन आयन कहते हैं इसमें मतलब इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन को लेना होगा अगर मैं यहाँ पर सिक्स uh, और सिक्स का इलेक्ट्रॉनिक तो टू एंड फोर बनता है नाइन का करें तो टू और सेवन यस टू एंड सेवन ये बनेगा आपका ट्वेल्व की बात करें तो आएगा टू एट एंड टू अब ध्यान से देखो इसको अपने आप को एट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका एनआईन सो देर फोर वाई जो है आपका हमारा एनआईन आंसर है किटाइन के केस में ये अपने दो इलेक्ट्रॉन को देगा तब इसके ऑटोमेशन में एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज किटाइन तो ये जेड ट्वेल्व इज द राइट आंसर कहते हैं स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन वाई एंड जी एंड गिव इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला सिंपल है आयनिक बॉन्ड है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करेगी इन दोनों के बीच में मोलिकुलर फॉर्मूला है क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स देने हैं तो इस वाले की जो वैलेंसी है वो टू पॉजिटिव होगी और ये जो आपने एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो वाई वाले की माइनस वन वैलेंसी होगी क्रॉस कर दीजिए आपके पास जेड वाई टू आपका आंसर बन जाएगा बहुत सिंपल है आसानी से ये आप कर सकते थे नेक्स्ट टेकिंग एमजीसीएल इलेक्ट्रोवेलेंट क्या है क्या नहीं है सारी बातें मैंने डिस्कस की नहीं है नेक्स्ट है पोटेशियम क्लाइड इज इन इलेक्ट्रोवेलेंट कम्पाउंड वाइल द हाइड्रोजन क्लाइड इज इलेंट कम्पाउंड बट बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिटी इन दुलेशन बस इसलिए क्योंकि वो टूट कर आपके आयंस बन जाते हैं वो ही आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए राइट सो so, यही दोनों का आंसर है बाकी मैंने आंसर प्रॉपरली दिया हुआ है कहते हैं नेम द टू कंपाउंड्स दैट आर कॉवलेंट व्हेन टेकन प्योर बट प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर एमोनिया राइट आंसर एस दोनों आपको आंसर ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है और इसके बारे में हमने स्टडी भी किया हुआ है कि ऐसा क्यों करता है और क्या होता है इसके साथ फिर कहता है एन एलिमेंट एम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड एम एम ओ का मतलब पता क्या होगा बेटा ध्यान से देखो ये हो गया मेटल ऑक्साइड बेसिकली एम हमारा कोई एलिमेंट है उसका ऑक्साइड बना है तो इसका मतलब एम पे टू पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन पे टू नेगेटिव आपका आयन है पहली बात तो ये समझो ध्यान से एंड वो कहता है कि अगर क्लोरीन से कंबाइन करेगा या सल्फर से कंबाइन करेगा तो इनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा सिंपल सी बात है अगर तो ये क्लोरिन से जाके मिलेगा ठीक है 
क्लोरीन से अगर मिलता है क्लोरीन पे जो वैल्यू है माइनस वन की होती है तो ये आएगा एम जी सी एल एम सी एल टू और सल्फर जो है उस पर टू नेगेटिव होता है आपका तो ये एम एस बेसिकली यही इसका आंसर बन जाता है बहुत सिंपल है आसानी से आप ये कर सकते हो ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जिस दिन लास्ट ओवर ये ना ऑर्बिटल डायग्राम बनानी थी आपकी मैग्नीशियम क्लोराइड की नाइट्रोजन की मिथेन की हाइड्रोजन क्लोराइड की इसकी डिटेल वीडियो में मतलब मैं अच्छे तरीके से बता चुका हूँ जो मतलब कैसे कैसे बनाया जाता था राइट सो so, आपके सामने मैंने फिर से इनके ऑर्बिटल डायग्राम लिख दिए हैं बना दिए हैं बेसिकली यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का दिख रहा है ये नाइट्रोजन के बारे में है जिसमें आप जानते थे नाइट्रोजन आपस में ही अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता था तो ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता था मिथेन में कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते थे वो चार डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सभी अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन को सेटिस्फाई कर लेते थे हाइड्रोजन को लाइट के अंदर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था शेयर करने के लिए और क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपने आपको फुल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन को एड करने के लिए सो इस तरह से जो आपकी ऑर्बिटल डायग्राम है वो आप बना लीजिए तो इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट ट्वेल्व क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज फोर ई हमने डिस्कस कर ली है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर दूंगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच